七岁脑性麻痹小女孩被医生宣告死亡，直到遇见韩国佛教声望最高的性彻大师，她如何翻转人生？一念心清净，处处莲花开。欢迎来到静乐的频道。人为什么会生？为什么会死？一个七岁脑性麻痹小女孩的疑问。她被医生宣告死亡，以四肢扭曲、分别转动的身体，遇见韩国佛教声望最高的性彻大师。从七岁起就遵守性彻法师的话，如何将自身的缺陷升华为祝福？最后，她如何克服重重困难？这个女孩叫韩静慧， 1 9 7 5年1月生于庆州，体重只有 1,600 克的早产儿，需要保温箱治疗，当时需要医院的协助，但由于家庭经济困难，无法接受任何治疗。他的父亲虽然是位大学毕业的精英，却因为无法适应社会生活而长期失业，最后沉溺酒香，家里也因此沦落三餐不继的窘境。随着时间的过去，他这个体重过轻的早产儿渐渐显现出与普通婴儿不同的样子，最后被医院判定为脑性麻痹患者。母亲因此陷入深深的绝望中，父亲遭受家人的排斥，一天到晚喝酒度日。受限于家庭条件，他连康复治疗的梦想都没有。家庭困境日益艰困，每天烂醉如泥的父亲已变得越来越粗暴，不仅开始动手打老婆，连侄女也不放过。六岁的时候，父母终于离异，韩静慧和小一岁的妹妹牵着母亲的手离开了家。搬到昌原去住，贫穷的少妇与幼小的两个女儿，他们依旧过着三餐不继的生活。母亲甚至有带着女儿寻短的念头。最后，靠着娘家远房亲戚的协助，母亲终于找到一份工作。由于母亲的认真努力，获得职场的认同，才终于脱离了极端的穷困。七岁的时候，韩静慧一个很大的障碍来了。他的身体像化石一样僵硬，连水都难以下咽，更别说米饭了。得了重病不明的高热与抽筋，让他的身体开始变得渐渐僵硬。经过各种检查，仍无法确定生病的原因，病情日渐严重。医师对母亲说：“你女儿没有希望了，请做好死亡的心理准备。”他的妈妈已抓住最后一根稻草的心情，找上了位于峡川的海印寺白莲庵。它看起来不像是一座正规的寺庙。白莲寺有位赫赫有名的僧人，他是性彻大师，也是韩国佛教界声望最高的僧人。但想见到性彻大师，不管是谁，都得先在佛菩萨面前行三千次跪拜礼才行。要见到性彻大师，真的很困难。背起走向死亡的女儿，母亲说：“静慧啊，这一世你我缘分大概只到此为止吧。但在结束之前，我们还有事情要做。为了来生能诞生在更好的世上，有更好的缘分相遇，我们好好的向佛祖跪拜吧。”静慧她的身体就像由不同的木头拼凑在一起的废木箱一般，整个四肢都僵硬，根本就没办法行跪拜礼。在生死相交的绝望时刻，为了在最后能听大师讲道，母亲只能叫他跟着做。他硬住头皮跟住妈妈，开始了三千次跪拜。静慧好不容易站起身来，却马上向前扑倒，头碰到地上。就算做一次跪拜礼，即使艰难痛苦，静慧也用尽力气开始跪拜。两个人连续三天不停地行跪拜礼，到了第三天，终于完成了三千次跪拜。僵硬如木头的身体，感觉好像变软了一点。结束了三千次跪拜，李静慧拖住摇摇晃晃的身体，来到信彻大师所在处。正好大师出来院子里，静慧扑倒在大师面前，问：“大师，医生说我快死了，我什么时候会死？”大师以生硬的语调说。今晚会死。小小的心灵听了这话，眼泪便不停地夺眶而出。他又问：“那么大师，我到哪里去死呢？”大师说：“你回家去死吧。”小女孩说：“我们家没钱，反正要死，我就干脆在这里做七七四十九法事算了。我要死在这里。”静静地看着哭泣不已的静慧，喂，你这丫头。
，你这丫头，你就好好活着吧。之后，大师又接着说：“你想活久一点，每天一定要磕头一千次。”这句话深深地刻印在幼小的心灵上。进庙里时，他连一口水都喝不下去。拜了三千次之后，就算喝水也不会吐，连姓彻大师给的香蕉，也吃得一干二净。所有人都觉得是奇迹。从那天起，竟会每天跪拜一千次。上小学的时候，除了上学和睡觉的时间，整天都要跪拜，想和朋友一起玩是不可能的。六年来，他上学前跪了两百次，放学回家，做作业，跪拜，吃饭，晚上十点再跪拜。小小年纪之所以能天天如此。是因为静慧能清楚地感觉到，随着继续鞠躬，面部肌肉也变得柔软，扭曲摇晃的身体回到了原来的位置，开始平衡，并一点一点地集中。讲话也变得清晰。当他觉得辛苦、寂寞、痛苦的时候，他就行跪拜礼，他的心就因此慢慢平静下来，逐渐习惯每日一千次跪拜。也从中获得力量，去克服围绕自己身边的所有困难。从小，韩静慧就喜欢画画。高中毕业后，他放弃继续升学，一面准备检定考试，一面正式开始学习绘画。想进入心目中的美术学院，却非易事。他没能通过美术大学的考试，在数科考试项目之一的石膏像素描上。总是吃尽苦头，因为手臂无力，所以无法在考试时间内完成画作。三次考试都落榜，无计可施之下，他只能以笔试成绩考上工商管理系就读。然而他仍没有放弃学习绘画，他比任何人都更努力学画，并以此为乐，也认识了很多朋友。从这世上的人际之间学到了许多东西。通过美术学院，正式学习了绘画。他考进了弘毅大学美术研究所，韩国国内最好的美术大学。之后，在韩国国内美术大展中，得到两次特优与六次优等的辉煌成绩。大学毕业的第二天，韩静慧下了一个艰难的决定。他决定进行万拜百日祈祷，百日内每天行一万次跪拜礼，加起来共一百万次。万拜百日祈祷被称为是跪拜礼修行的极限。百日期间每天只睡四个小时，其余时间都必须行跪拜礼，算得上是极端的苦行。虽然过去每天都行一千次的跪拜礼。但韩静会想，即有此次的万拜百日祈祷，再度挑战自己的命运。深夜里，他静静地合上双手，跪在地上，开始了万拜百日祈祷。这天是1996年2月1日零时，一天一天过去，原本的雄心壮志开始钝化，身体也开始感到疲倦。才刚刚闭上眼睛没多久，醒来之后。又是一个以跪拜开始的一天，如此持续下来，他的身体仿佛鞭打过一般疼痛，嘴里都是破洞，勉强吃下去的饭比吞下砂石更痛苦，浸渍在汗水中的内衣，简直就像树皮一样皲裂。最痛苦的是肉体的疼痛，每天从头到脚无一处不痛，但奇怪的是。每天只有一处地方特别特别的疼，有时候腰不如断了一般痛得厉害，简直到了无法直腰的地步；有时候膝盖就如被榔头敲打一样；再有时候颈骨像是扭曲了一般，痛到脖子撑不起来；还有时候脑袋就像被啄木鸟不停地啄住似的，疼得半死；有时候还会剧烈的呕吐。每天结束一万拜之后，韩静慧总像被砍倒的大树一样，倒地就睡。但是仅仅睡四个小时，眼睛一睁开，又必须开始另一天的跪拜。
。这样的日子一直持续住，终于在开始行跪拜礼之后的第四十几天后，他开始有了怀疑，他有了苟且偷生，不如死了算了的想法。不管是跪拜礼，还是这残障之身，都让他感到厌烦。最后。他终于决定放弃生命，在开始万拜百日祈祷之前，为了坚定决心，他曾经奔走超过十家的药房，买了一堆药。他把写给母亲的遗书放在枕头边，毫不留恋地吞下那堆药。但在濒临死亡前，他自己张开了眼睛，满心痛苦地呼喊母亲：“妈，我想活下去。”救救我！受到惊吓，冲进房间的母亲狠狠地打了他一个耳光，然后跑到厨房里去拿了一碗有解毒功效的红豆水进来，喂给他喝。奇怪的是，那天母亲不知道为什么突然想煮红豆稀饭给他吃，当时正在煮着红豆，母亲没有把他带到医院去，而是叫他行一百零八拜。正如七岁时在性彻大师的白莲庵中所行的跪拜礼一般，他又再度毫无章法的胡乱跪拜起来。这么一来，原本僵硬的身体渐渐变得柔软。那天，他还是做完了一万次的跪拜礼，肉身的痛苦依旧，甚至眼前还出现魔障幻觉。最后，他还是终于结束了如此辛苦的万拜百日祈祷。百日祈祷结束当天，母亲过来向他行了大礼，而他也相对的向母亲还礼，在生不如死的痛苦中结束了百日祈祷的寒静会。这世界再也不是之前的世界了。他终于顿悟到，自己天生的残障其实是佛祖所赐予的慈悲，也是一种祝福。过去因为自己是个残障而感受到的自卑心态和被害意识，自此完全消失殆尽。对新生的他而言，世上再也没有不安与恐怖。韩静会说：“我一直在寻找我内心隐藏的画面。佛法不顺应宿命，而是开辟，使人过上自己想要的生活。他将自己的实践称为寻找隐藏的图片。”即寻找最初给出的东西，无非是在自己身上发现生命和呼吸的佛性，在他人身上找到慈悲的佛。从那时起，本住如同生存本能的意志。韩静慧每天都毫不懈怠地跪拜千次，每日千拜，不仅是和性彻大师之间的约定，也是韩静慧向往生命的意志。在那过程中。韩静慧每日一千次，又共三次一万次的跪拜礼修行，这对普通人来说也算是十分令人震惊的跪拜修行。即使是佛教徒也很难做到。韩静慧参加了某电视台所企划的丝路文化祭行，在丝路上旅行了十天九夜。2000年12月，同样是在电视台的主办之下。他与另一名视觉残障者两人一同挑战喜马拉雅山，十五夜十六天，在喜马拉雅山徒步似乎是不可能的。即便是在爬山的时候，他每天都要拜一百零八拜，奋力站到山顶。中途克服了无数困难后，终于成功登上海拔五千五百五十四公尺的卡拉帕塔峰顶。攀登上山顶的韩金慧兴奋地大喊：“有呼，韩金慧，你就是自己人生的主宰。”在他的一生中，他祈祷跪拜了十万多天，甚至三度攀登喜马拉雅山。如今他已经四十八岁，是作家，也是画家。除了开创自己的绘画世界，也有能力养活自己和家人，身体也越来越健康。他的体型端正。从外表上来看，和普通人没有什么不同了。韩静会说：“这所有一切的变化与幸运，都来自于跪拜，意识到超越痛苦的清晰世界。”
。真正的残疾在于思想，而不是身体。他觉得是因为自己四十年毫不间断行跪拜礼的诚心，与接受此心意的佛祖所赐予的慈悲，他才有今日的成就。现在，画家韩金慧与母亲在庆尚南道晋永盖了一间艺术家之家。在这个地方，他教孩子们如何画画。随着这个地方被访问韩国的外国人所熟知，他正在成长为一个人们可以体验韩国传统文化的空间，比如画东方绘画、烤陶器、制作泡菜、试穿韩服和茶道。韩金慧现在打算暂停艺术家之家，专心攻读博士课程。目前，于弘毅大学美术研究生院美术学博士课程。另外，由于最近母亲的健康状况有些不好。为了母亲的健康恢复和安全，他还表示：“现在我打算做妈妈的监护人，尽上天赐予的义务。一生经历过千万次的战斗，现在的他带着健康的身体和进化的灵魂，走在了这个世界上，没有任何障碍。”